കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കും നിലപാടുകൾക്കും പിന്നിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലെ പഴയകാല തീപ്പൊരി നേതാവാണെന്ന് അറിയുന്നവർ ചുരുക്കം മാത്രം രാഹുലിന്റെ മാത്രമല്ല പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശകനും സന്ദീപ് സിംഗ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിനെ കരിങ്കുടി കാട്ടിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഐസ നേതാവായിരുന്നു സന്ദീപ് സിംഗ് ഔദ്യോഗികമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശക സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടത്തിയ തന്ത്രപ്രധാന ചുവടുവയ്പുകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുൻകാല ഇടത് തീപ്പൊരി നേതാവാണ് ഒരു കാലത്ത് ശത്രുപക്ഷത്തായിരുന്ന സന്ദീപ് എങ്ങനെയാണ് രാഹുലിന് പ്രിയങ്കരനായതെന്ന് ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പോലും ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലാണ് സന്ദീപിനെ രാഹുലിനൊപ്പം കണ്ടു തുടങ്ങിയതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നൽകുന്ന സൂചന രാഹുലിനു വേണ്ടി പ്രസംഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും സഖ്യ ചർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ രാഹുലിനു വേണ്ടി കേൾവിക്കാരനാകുന്നതും സന്ദീപാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശം നൽകാനും രാഹുൽ സന്ദീപിനെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയങ്കയ്ക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള യാത്രയിൽ സന്ദീപമുണ്ട് രണ്ടു വർഷമായി സന്ദീപ് രാഹുലിനൊപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് അലഹാബാദ് സർവകലാശാലയിലെ ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ സന്ദീപ് ജെ എൻ യു വിലെത്തുന്നത് തീവ്ര ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ നേതാവായി മാറിയ സന്ദീപ് അക്കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എൻ എസ് യു നേതാക്കളുടെയും എതിരാളിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ജെ എൻ യു സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിനെ സന്ദീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐസ പ്രവർത്തകർ കരിങ്കുടി കാട്ടിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളുടെ പേരിലായിരുന്നു ആ പ്രതിഷേധം മികച്ച പ്രാസംഗികനായിരുന്ന സന്ദീപ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ജെ എൻ യു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ജെ എൻ യു പഠനത്തിന് ശേഷം ഇടതുപക്ഷവുമായി ബന്ധമുപേക്ഷിച്ച ലോക്പാൽ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ സന്ദീപ് അണ്ണ ഹസാരെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്നിവർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസുമായി അടുക്കുന്നത് നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യകാല പണിയെങ്കിലും പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന്റെ നയരൂപീകരണത്തിലെ പ്രധാനിയായി സിംഗ് മാറി രാഹുൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇടത് ബുദ്ധിജീവികളെ തന്റെ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നൂറോളം ഇടത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുലിന്റെ സംഘത്തിലുള്ളത് നിലവിൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും എതിരായും പാവങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായുമുള്ള കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം സന്ദീപാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പോലും വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രിയങ്കയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് പിന്നിലെ ബുദ്ധികേന്ദ്രവും സന്ദീപ് സിംഗ് ആണ് വാരണാസിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രിയങ്ക നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിലും സന്ദീപിന്റെ ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് വ്യക്തമാണ് വാർത്തകൾ ഉടനടി അറിയാൻ ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണമർത്തി ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക